ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡീ സ്ട്രക്ചറിംഗ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് സോ ഡീ സ്ട്രക്ചറിംഗ് അസൈൻമെൻ്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു അറേക്കുള്ളിലെ വാല്യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം വേരിയബിൾസിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലായി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂസും പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് വേരിയബിൾസിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉണ്ട് അറേ ഡിസ്ട്രക്ചറിംഗ് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ചറിംഗ് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വി എസ് കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രക്ചറിംഗ് അറേയിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റിലും ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അറേ ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് അതുപോലെ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അറയക്കുള്ളിലുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾസിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അറയെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം വേരിയബിൾസിലോട്ട് മാറ്റുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും ഡി സ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഒരു അറയ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എ ആർ വൺ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു കേരള കോമ മലയാളം കോമ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കേരള അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം പോപ്പുലേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ നമുക്ക് എം ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കാം പോപ്പുലേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി അറേക്കുള്ളിലുള്ള വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എ ആർ വൺ നമ്മുടെ അറയുടെ പേര് എ ആർ വൺ അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അറയക്കുള്ളിലെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഴ്സിൽ സോ നമ്മൾ കേരള അസൈൻ ചെയ്യണം കേരള ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെർമിനൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കേരള എന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും പോപ്പുലേഷനും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു നമ്മളിവിടെ എ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കും അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇത് ടു ആണ് നമ്മൾ എ ആർ വൺ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് താഴോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള മലയാളം ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അറയക്കുള്ളിലെ വാല്യൂവിനെ ഒരു വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾസിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി ഡീ സ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നു നമ്മൾ ലെറ്റ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ് സോ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ലൈനിൽ എഴുതിയ കാര്യം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലൈനിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് സോ ലെറ്റ് നമ്മൾ അറെ ഡീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിംസ് നമ്മൾ അറേക്കുള്ളിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ നെയിം സോ നമ്മൾ അറേക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേ വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് കോമ പിന്നെ വരുന്നത് മലയാളമാണ് അത് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് കോമ അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ശേഷം നമ
സാധാരണമായി നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് അറേ ആണെങ്കിൽ അറേക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വേരിയബിളിലോട്ട് മാറ്റാൻ വന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ അറേക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നാല് വാല്യൂ കൊടുക്കാം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്സിൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ടി ആർ വി തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ സി ഒ കെ കൊച്ചി അതുപോലെ സി സി ജെ കാലിക്കറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ണൂർ സി എൻ എൻ ഇത് നമ്മൾ അറേക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു അറയാണ് കൊടുത്തത് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു അറേ ഇതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഏതൊരു വേരിയബിൾ നെയ്മാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ നാല് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ എ വൺ കോമ എ ടു കോമ എ ത്രീ കോമ എ ഫോർ എയർപോർട്ട് വൺ എയർപോർട്ട് ടു എയർപോർട്ട് ത്രീ എയർപോർട്ട് ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ താഴെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എ വൺ എ ടു എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എ വൺ അതുപോലെ എ ടു എ ത്രീ അതുപോലെ എ ഫോർ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നെസ്റ്റഡ് അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അതായത് ഒരു അറേക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു അറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് അറേ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം തൽക്കാലം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അറേ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് സെയിം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ ബി ജെ വൺ നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കർലി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ നമുക്ക് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കേരള ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മലയാളം കോമ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇത്രയും കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും പോപ്പുലേഷനും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഒ ബി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ബി ജെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് അതിനുള്ളിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് പോപ്പുലേഷൻ ഡോട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ താഴെ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം കാരണം സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് സോ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി നമുക്ക് അൺകമൻറ്റ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കേരള മലയാളം ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു കേരള മലയാളം ടെൻ തൗസൻഡ് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് പകരമായി നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ലെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ അറേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കർലി ബ്രാക്കറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കോമ ലാംഗ്വേജ് കോമ പോപ്പുലേഷൻ ഇതായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്ത ശേഷം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഒ ബി ജെ വൺ സേവ് ചെയ്യാം
സോ ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എ വൺ എ വൺ നമ്മൾ ടി ആർ വി ഓക്കെ അതുപോലെ എ ടു നമ്മൾ സി ഓക്കെ അതുപോലെ എ ത്രീ എ ത്രീ നമ്മൾ സി സി ജെ അതുപോലെ എ ഫോർ എ ഫോർ കണ്ണൂർ അതായത് സി എൻ എൻ സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഡീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കോമ കൊടുക്കുക കോമ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എയർപോർട്സ് ഓക്കെ എയർപോർട്സ് ശേഷം നമ്മളൊരു കോളൻ കൊടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു കർലി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഏതായിരുന്നു എ വൺ കോമ എ ടു കോമ എ ത്രീ കോമ എ ഫോർ താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എ വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എ വൺ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ടി ആർ വി എന്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റു എയർപോർട്ട് കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എ വൺ കോമ എ ടു കോമ എ ത്രീ കോമ എ ഫോർ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം സോ നമുക്കിവിടെ കേരള മലയാളം ടെൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ട്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നെസ്റ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗം തൽക്കാലം കമൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തൽക്കാലം കമൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരള എന്ന് മാത്രം ലഭിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉദാഹരണമായി നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് പോപ്പുലേഷൻ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വേരിയബിൾ ആയി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ വരുന്നതായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിന് പകരം സ്റ്റാറ്റ് എന്ന് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് കൊടുത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ വേറൊരു പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക ഉദാഹരണമായി ഞാൻ എസ് വൺ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു കോളൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം നമുക്ക് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിനെയും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ വാല്യൂ നമ്മുടെ എസ് വണ്ണിലോട്ട് അസൈൻ ആവുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എസ് വൺ സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരള എന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ പി വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് അൺകമൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എസ് വൺ എൽ വൺ അതുപോലെ പി വൺ പി വൺ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കേരള മലയാളം ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് ലഭിക്കും സോ നമ്മൾ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു കോളൻ കൊടുത്ത ശേഷം പുതിയ വേരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ നെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അറേ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് സോ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറേക്കുള്ളിലെ വാല്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനുള്ളിലെ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വേരിയബിൾസിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വളരെ ഈസിയായി നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസ്ട്രക്ചറിങ് അസൈൻമെൻ